আছে নভেম্বরে হতে পারে তফসিল ব্যালট যাবে ভোটের দিন সকালে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি প্লে করেছেন জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো ভিউয়ার্স আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহির্বিশ্বের সকল বন্ধু যখন তার কাছ থেকে পিছু হটা শুরু করেছিলেন ঠিক তখনই আওয়ামী লীগের পাঁচটি মন্ত্রীকে ভারতের সাথে নতুন করে বিজেপির সাথে চুক্তিবদ্ধ তথা নির্বাচন নিয়ে আবারও কিছু বিষয়ে পরামর্শের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং সেই বৈঠকে তাদের কতটুকু ফল প্রচুর হলো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার চেয়ারটা আসুন আমরা জানব সেই প্রতিনিধি দলদের কাছ থেকেই সো ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি নিয়মিত দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন তো ভিউয়ার্স আসুন স্ক্রিনে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের পাশে ছিল ভূ প্রকৃতি ভূ রাজনৈতিক বিবেচনা আমাদের মুক্তি যথেষ্ট ছিল অত্যন্ত কঠিন সময় ভারতের জন্য ছিল একটি চরম পরীক্ষা চরম ঝুঁকি সেই ঝুঁকিকে অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে তারা সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এক কোটি মানুষকে শুধু তারা একুটি হিসাবে আশ্রয় দেয়নি আমরা জানি যে মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদেরকে সর্বদিক থেকে সহযোগিতা করেছে অর্থ দিয়ে খাদ্য দিয়ে অস্ত্র দিয়ে এবং কৌশলগতভাবে সারা পৃথিবীর জনমত সৃষ্টিতেও নানানভাবে তারা আমাদের সহযোগিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কে নানান অপশক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তারা নানানভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে তারপরেও আমি বলব ভারতের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের সম্পর্ক অনেক উঁচু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন ব্যক্তি শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশকে উন্নয়নের দিক থেকে সারা পৃথিবীতে একটা নতুন উচ্চতায় তুলেছেন সম্মানা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে ঠিক সাথে সাথে এই মুহূর্তে ভারতও অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে দুই দেশেরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ দ্বিপাক্ষিক সফর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তা পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হচ্ছে এটি অটুট রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যিনি পর্যায়ে বলেছেন লিখিতভাবে যে বাংলাদেশ ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি সোনালি অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে দুই দেশ এনজয়িং দা গোল্ডেন চ্যাপ্টার অফ বায়োলেটার রিলেশন ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক জায়গায় বলছে যে বাংলাদেশের দুই দেশের সম্পর্ক ইট হ্যাজ বিন স্ট্রেংথেন ইট হ্যাজ বিন ম্যাচিউড ইট ইজ অন দ্য বেসিস অফ ইট ইজ অন দ্য বেসিস অফ ফ্রেন্ডশিপ অন দ্য বেসিস অফ হ্যাঁ কোলেটারাল কোঅপারেশন ইকুয়ালিটি সভারেনিটি অ্যান্ড ইট গোজ বিয়ন্ড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ যে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক যে সম্পর্ক থাকে জাতীয় স্বার্থে সেটাকেও অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে অ্যান্ড দে অলসো সে ইটস ইমার্জিং অ্যাজ এন রোল মডেল ফর 
this region and also for the world. আমরা এই মুহূর্তে ভারতে বিজেপি থেকেই আমাদের আমন্ত্রণ করেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে দলের কথা বলেছি আমাদেরকে তিনি ভারতে পাঠিয়েছিলেন এটা দলীয় পর্যায়ে সরকারি কিন্তু কোনো আমন্ত্রণ নয় এটি আপনাদেরকে বুঝতে হবে আমরা সাত তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট জি জগৎ প্রকাশ নার সাথে তার ভাবনে বৈঠক বৈঠক করি সাক্ষাৎ করি অত্যন্ত আন্তরিকপূর্ণ বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জঙ্গিবাদ দমন আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বিজেপি প্রেসিডেন্ট শ্রী জে পি নাড্ডা বলেন তার দল এই অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে অতীতের মতো আগামীতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করতে আগ্রহী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে যেহেতু আওয়ামী লীগ একটা সন্ত্রাস বিরোধী জঙ্গিবাদ বিরোধী মৌলবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল মানবতাবাদী একটি রাজনৈতিক দল কাজেই দল হিসাবে তারা আওয়ামী লীগকে অনেক গুরুত্ব দেয় এবং আওয়ামী লীগের সাথে তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উন্নত করতে চায় দুই দলের মধ্যে আরও মত বিনিময় হওয়া দরকার এবং এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়া দরকার আমরাও তাদেরকে ওনাকে আশ্বাস দিয়েছি যে ভারতকে আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই অনেক বেশি মূল্যায়ন করি নানান কারণে এটি বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা দুপুরে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী বিনোদ তরের সাথে বৈঠক করি অত্যন্ত আন্তরিকপূর্ণ বৈঠক শ্রী বিনোদ তরে বলেন ভারত বাংলাদেশের বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে আমাদের দুই বন্ধু প্রতিম দল এই সম্পর্ক অটুট রাখতে কাজ করে যাবে এবং তিনি বলেন যে ভবিষ্যতেও তারা তাদের বিজেপির প্রতিনিধিদের যদি বাংলাদেশ আমন্ত্রণ করে অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদেরকে পাঠাবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই অঞ্চলে একটা প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল তো ভিওটিসকিন আমরা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের একজনের কাছ থেকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানলে আমি বিষয়ে আপনাদের মতামতগুলো কমেন্টে জানাবেন আর কেউ ভিডিওটি স্কিপ করবে না এখন আমরা সরাসরি চলে যাব যে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন যে অবস্থা জাতিসংঘ তার উপরে কতটুকু আস্থা রেখে নির্বাচন তাদের আওতায় নিবে নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেবে এটা নিয়ে আমরা একটু হিমায়ত উদ্দিন ভাইয়ের কিছু কথাগুলো শুনবো স্কিনে দর্শক শয়তান কিন্তু এখন আর শয়তানই করে না শয়তান এখন গাছের মগ ডালে বসে বসে আওয়ামী লীগের শয়তানই দেখে মানে ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কত কিছু কত ছলা কলা কত ষড়যন্ত্র এখন আবার শুরু হয়েছে জরিপ জালিয়াতি এখন আপনার প্রশ্ন করতে পারেন ভাই এই জরিপ জালিয়াতিটা কি আমি এটার ব্যাখ্যা করতেছি আমি একটা খবর আপনাদেরকে পড়ে শুনাই আজকে প্রায় সব পত্রিকায় এই খবরটা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যেমন আর টিভির একটি খবর শেখ হাসিনায় আস্থা রাখেন সত্তর শতাংশ মানুষ আই আর আই ভালো কথা বাংলাদেশে চালানো এক জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে সত্তর শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরেই আস্থা রাখেন আর বিরানব্বই শতাংশ মানুষ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে ভোট কেন্দ্রে মানুষ জানা কেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল সার্ভে অব বাংলাদেশ মার্চ এপ্রিল দুই হাজার তেইশ শীর্ষক এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় পাঁচ হাজার জনের উপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয় মাত্র পাঁচ হাজারের উপর জরিপের ফলাফল আরো দেখা গেছে যে তিরিশ শতাংশ অংশগ্রহণকারী শেখ হাসিনার কাজকে খুব ভালো বলে মূল্যায়ন করেছেন চল্লিশ শতাংশ মনে করেন শেখ হাসিনার কাজ মোটামুটি ভালো বিশ শতাংশ মনে করেন শেখ হাসিনার কাজ মোটামুটি খারাপ মাত্র দশ পার্সেন্ট মনে করেন শেখ হাসিনার কাজ খুবই খারাপ আর এক পার্সেন্ট কোনো মন্তব্য করেননি মানে খুব সুন্দর করে সাজাইছে আর কি এছাড়াও জরিপের চৌচল্লিশ পার্সেন্ট মনে করেন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত চৌচল্লিশের বিপরীতে ছাপ্পান্ন শতাংশ মনে করেন যে শেখ হাসিনার অধীনেই বিএনপির অংশ নেওয়া উচিত দেখেন অবস্থা জরিপের মধ্যে বিরানব্বই পার্সেন্ট বলেছেন যে তারা আগামী নির্বাচনে তারা ভোট দিবে আর সাতান্ন শতাংশ বলেছেন যে খুব সম্ভবত ভোট দিবে আমি চলে যাচ্ছি 
আমাদের সাংবাদিক জুল কল্যাণ সাহের স্বামীর ফেসবুক পোস্টে তিনি অবশ্যই ইংলিশে দিয়েছেন আমি এটার বাংলা তর্জমা করেছি এটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট আইআরআই এবং সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চ সিআরআই এর দেশব্যাপী যে জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ স্টাডি এর কিছু আকর্ষণীয় অন্তদৃষ্টি দিয়েছে তবে কিভাবে এই জরিপ পরিচালনা করেছে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয়নি প্রায় তিন হাজার এনএসআই এনএসআই তো চিনেন এনএসআই হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সরকারের একটা বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এই তিন হাজার এনএসআই ফিল্ড এজেন্ট জরিপের জন্য তাদেরকে গণনাকারী হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছে এই দেখেন এই যে আইআরআই মানে আমেরিকান যে সংস্থা আইআরআই ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউট এটা আসলে নামটা ছিল আমেরিকার একটা ইনস্টিটিউট তাদেরকে হয়তো কিছু টাকা পয়সা দিয়েছে তাদের নামটা ব্যবহার করার জন্য কিন্তু এই মূল কাজটাই করেছে কিন্তু এনএসআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা প্রায় তিন হাজার এনএসআই ফিল্ড এজেন্টের জরিপের জন্য গণনাকারী হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন তিন ধাপে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন একটা হচ্ছে মানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তিন ধাপে বাইশ থেকে তেইশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশ থেকে সাতাশে ফেব্রুয়ারি এবং আঠাশে ফেব্রুয়ারি থেকে পয়লা মার্চ আর এই জরিপের পরিকল্পনা করেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এই এনএসআই এর গবেষণা পরিচালক কর্নেল কবির হোসেন বুঝেনি তো তাড়াতাড়ি এবং এনএসআই এর হুইসেল বোলোয়াররা এই তথাকথিত জরিপ পরিচালনা করার জন্য যে ফর্ম দেওয়া হয় এই ফর্ম এবং নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছে এবং যারা যারা ইন্টারভিউ নিয়েছে তাদের আইডি কার্ডে লেখা ছিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড প্ল্যানিং বিআই আর এপি এই নামে একটা এনজিও এই জরিপ পরিচালনা করতেছে এটা যারা যারা জরিপ করার জন্য বাসা বাসা গেছে তাদের কাছে এই আইডি কার্ডটা ছিল এবং এখানে সবচেয়ে আত্মার্থজনক হচ্ছে যে এই নামে কোন এনজিও বাংলাদেশে নিবন্ধিতই নাই বিআই আর এপি মূলত এই এনএসআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স একটি ছদ্ম নাম পুরো বিষয়টি একটা চক্রান্ত এবং একটা পরিকল্পিত একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই না এবং এই পুরো বিষয়টাই ছিল পরিকল্পিত এবং জরিপের প্রশ্নগুলো ছিল সবই আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতমূলক এবং যারা যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে উত্তর দিবে না জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা তাদেরকে ভবিষ্যতে নিপীড়নের মুখোমুখি হতে পারে কারণ তাদের নাম ঠিকানা সব রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল এবং এগুলো ওই স্থানীয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এই অপারেশনের জন্য এই বিআইআরএপি বলেন ব্যালেসাই বলেন তারা প্রায় ছয় লক্ষ ডলার খরচ করেছে ছয় লক্ষ ডলার ষাট কোটি টাকা হয়তো হতে পারে বারো বেশি এটি পাঁচই মার্চ থেকে ছয় এপ্রিলের মধ্যে তিরিশ দিনের জন্য পরিচালিত হয়েছিল আর এই আইআরআই রিপোর্টে সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের ফিল্ড অফিসারদের জন্য তাদেরকে তিরিশ দিনের জন্য প্রতিদিন ছয়শ পঞ্চাশ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়েছিল তাহলে ছয়শ পঞ্চাশ টাকা করে যদি একদিন হয় তাহলে তিরিশ দিনে এই তিন হাজার গণনাকারীর জন্য পাঁচ কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং এই জরিপকারী ব্যক্তিরা যারা বাসা বাসা যাবে তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল যে কি কি তথ্য তারা সংগ্রহ করবে কত পার্সেন্ট শেখ হাসিনার পক্ষে যাবে কত পার্সেন্ট বিএনপির পক্ষে যাবে কত পার্সেন্ট তত্ত্বাবধে সকাল চায় কত পার্সেন্ট শেখ হাসিনা উদ্দিন নির্বাচন চায় এগুলো এই জরিপকারীদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা প্রতিদিন এইভাবে এইভাবে ফর্ম পূরণ করবা তোমাদের টার্গেট হচ্ছে শেখ হাসিনার পক্ষে থাকবে সেভেন্টি পার্সেন্ট ফর এক্সাম্পল শেখ হাসিনার পক্ষে যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে বিএনপির পক্ষে থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট বেশি করা যাবে না যদি দেখো যে বিএনপির পক্ষে থার্টি পার্সেন্টের বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা ওগুলো ওই জরিপ ফর্মে সংশোধন করে শেখ হাসিনার পক্ষে লাগিয়ে দেবে এবং এই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের কর্মীদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাদের যে সরকারি যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স আইডি এটা যেন তারা বাড়িতে রাখে তার পরিবর্তে অস্তিত্বহীন সংস্থা যেটা আগে বললাম বিআইআর এপি এর অধীনে ইস্যু করা আইডি কার্ড ব্যবহার করতে আইডি কার্ড থাকবে বিআইআর এপি আর নিজেদের যে এনএসআই এর যে আইডি কার্ডটা সেটা যাতে বাড়িতে রাখে এনএসআই হচ্ছে একটা বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা তারা দেশের অপরাধ দমনে কাজ করে অথচ এই এনএসআই এখন ক্ষমতাসীন দলকে টিকিয়ে রাখার একটা মিশনে নেমেছে এবং এই মিশনে তারা এই ভুয়া জরিপ করতেছে এবং এই তো ভিউয়ার্স কেন আমরা হেমায়ত উদ্দিন ভাইয়ের কাছ থেকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানলাম সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভালো লাগলে লাইক এন্ড কমেন্ট করবেন এবং দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহ